Dear learners, this is Musa Jahan Mo, Open School, Bangladesh, Open University. I warmly welcome you all to today's program. Our today's program has been specially designed for the students of our OSBBA program. Today I will be discussing parts of speech and its categories. Our students will find it at Unit 1, Lesson 1, 2, 3, 4 and 5 of General English Book of our OSBBA program. Shupriyo Shikharti Brindo. আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পূর্বে আমি আপনাদেরকে খাতা কলম এবং বইটি নিয়ে বসতে বলবো সুতরাং আপনারা যদি কোনো সমস্যা অনুভব করেন আপনারা সেটা নোট নিতে পারেন সো লেটস স্টার্ট आवर ফার্স্ট টপিক হুইচ ইজ দা ডেফিনিশন অফ পার্টস অফ স্পিচ হোয়াট ইজ আ পার্টস অফ স্পিচ পার্টস অফ স্পিচ দা নেম টেলস ইউ দ্যাট এভরি পার্ট অফ আ স্পিচ বা একটি বাক্যের সবগুলো শব্দই কোন না কোন পার্টস অফ স্পিচের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি শব্দকে কোন না কোন পার্টস অফ স্পিচে ফেলা যায় পার্টস অফ স্পিচকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় যেমন নাউন প্রোনাউন ভার্ব অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব প্রিপোজিশন ইন্টারজেকশন এবং কনজাংশন আমরা আজকে এর প্রথম চারটি ভাগ নিয়ে আলোচনা করব সো লেটস স্টার্ট আওয়ার সেকেন্ড ডিসকাশন হুইচ ইজ নাউন হোয়াট ইজ এ নাউন দ্য নেম টেলস ইউ দ্যাট নাউন রেফার্স টু এনি কাইন্ড অফ নেম সেটি কোনো ব্যক্তির নাম হতে পারে কোনো বস্তুর নাম হতে পারে কোনো শহরের নাম হতে পারে যে কোনো কিছুই হতে পারে নাউনের এক্সাম্পল যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে আমরা পাবো ম্যান ঋতু রহিম ঢাকা কলেজ হাউস হ্যাপিনেস ফ্রেন্ডশিপ এই প্রত্যেকটি শব্দ কোনো না কোনো নাউন বোঝায় নাউনের ক্লাসিফিকেশন যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে প্রথমেই আমরা পাব কমন নাউন কমন দ্য নেম টেলস ইউ দ্যাট সামথিং আনস্পেসিফিক কোনো নির্দিষ্ট কোনো কিছু না যে কোনো কিছু নামই কমন নাউন হতে পারে যেমন ঢাকা ইজ দ্য ক্যাপিটাল সিটি অফ বাংলাদেশ এই বাক্যটিতে সিটি হচ্ছে শহর যে কোনো শহরই হতে পারে এটি একটি কমন নাউনের উদাহরণ সেকেন্ড ওয়ান ইজ প্রপার নাউন প্রপার নাউন দ্য নেম টেলস ইউ দ্যাট সামথিং স্পেসিফিক কোনো কিছু স্পেসিফিক নাম বোঝানো হলেই সেটি দ্বারা প্রপার নাউন বোঝানো হয় বাক্যটি যদি আমরা খেয়াল করি ঢাকা ইজ দ্য ক্যাপিটাল সিটি অফ বাংলাদেশ এই বাক্যটিতে ঢাকা হল একটি নির্দিষ্ট শহরের নাম সুতরাং ঢাকা প্রপার নাউনের উদাহরণ মনে রাখবেন প্রপার নাউন যখন আমরা লিখব অবশ্যই সেটি ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু হবে কারণ এখানে স্পেসিফিক কোনো কিছুর নাম বোঝানো হয় থার্ডলি কনক্রিট নাউন কনক্রিট নাউন রেফার্স টু থিংস দ্যাট এক্সিস্ট ফিজিক্যালি অ্যান্ড ক্যান বি টাচড সিন অর হোল্ড যেমন আই ক্যান হোল্ড দ্য ক্যাট বিড়াল ধরা যায় সুতরাং বিড়াল কনক্রিট নাউনের উদাহরণ চার নাম্বার হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন দ্য নেম অ্যাবস্ট্রাক্ট রেফার্স টু সামথিং হুইচ ক্যানট বি টাচড যেমন অল দ্য ওয়ার্ল্ড নিডস আর লাভ অ্যান্ড পিস এই বাক্যে লাভ এবং পিস হলো অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনের উদাহরণ যেগুলো ধরা বা ছোঁয়া যায় না নেক্সট ওয়ান ইজ কালেকটিভ নাউন্স কালেকটিভ নাউন্স আর নাউন্স দ্যাট রেফার টু আ গ্রুপ অফ সামথিং ইন পার্টিকুলার যেমন লুক অ্যাট দ্য গ্যাগল অফ গিস হাঁসের দলটিকে দেখুন বা হাঁসের দলটিকে দেখো এই হাঁসের দলটি হলো কালেকটিভ নাউনের উদাহরণ সাধারণত কালেকটিভ নাউন দিয়ে পশু বা অ্যানিমেলকে বোঝানো হয় দেন কম্পাউন্ড নাউন দ্য নেম কম্পাউন্ড টেলস ইউ যে দুটো শব্দ যোগ হয়ে এই নাউনটি হবে যেমন এভরি প্যারেন্ট ইজ এ সুপার হিরো সুপার এবং হিরো যোগ হয়ে সুপার হিরো শব্দটি হয়েছে যেটি কম্পাউন্ড নাউনের উদাহরণ দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ পজিটিভ নাউন পজিটিভ দ্য নেম টেলস ইউ দ্যাট ইট মিনস সামথিং ওনিং 
Positive nouns refers to ownership over something else. Jamon, Ritu's phone is not working. Ritu's, Ritur. এই ধরনের শব্দগুলো দিয়ে পজিটিভ নাউন বোঝানো হয় এই নাউনটি বোঝা কিন্তু খুব সোজা কারণ এই নাউনটিতে শব্দের পরে একটি অ্যাপোস্ট্রোফি দেখতে পাবেন डियर লার্নারস आवर नेक्स्ट काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कॉल्ड प्रोनाउन सो व्हाट इज अ प्रोनाउन এটি আমরা ছোটবেলা থেকেই শিখে এসেছি নাউনের পরিবর্তে যা ব্যবহৃত হয় সেটাই প্রোনাউন যদি অন্যভাবে বলতে যাই আ প্রোনাউন রেফারস টু আ ওয়ার্ড ইউজড ইন প্লেস অফ আ নাউন যেমন হি শি উই দে ইট etc are the examples of pronouns pronoun er classification jodi amra dekhte jai tahole prothomei ashe demonstrative pronouns demonstrative pronouns refers to demonstrate or indicate jemon this is the pen drive i left in the classroom this this diye oi pen drive ti ki bojhano hoyeche jeti ami class e rekhe eshechi eti demonstrative pronoun er udaharan the next one is indefinite pronouns the name tells you indefinite onirdishto indefinite pronouns refer to non specific things jemon somebody should take the responsibility somebody somebody is not someone specific je keu hote pare ei somebody holo indefinite pronoun er udaharan the next one is interrogative pronoun the name tells you interrogative je dhoroner noun diye proshno bojhano hoy shegulo interrogative pronoun er udaharan jemon who is coming to the party ei who emon ekti shobdo jeti sadharonoto interrogative bakkote byabohrito hoy ba proshno korte byabohrito hoy এই ক্ষেত্রে এই বাক্যে হু হচ্ছে একটি ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউনের উদাহরণ দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ পার্সোনাল প্রোনাউন পার্সোনাল প্রোনাউন হলো সেই ধরনের প্রোনাউন প্রোনাউন বললেই আমাদের মাথায় যেটির নাম চলে আসে দ্য পার্সোনাল প্রোনাউন্স আর আই ইউ হি শি ইট উই দে অ্যান্ড হু সাধারণত যেটি নাউনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় সেগুলোই হলো পার্সোনাল প্রোনাউন্স যেমন উই ক্যান ইজিলি উইন দ্য ম্যাচ এই হয়তোবা আমি তুমি আমরা বা কিছু নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে এই বাক্যে উই হলো পার্সোনাল প্রোনাউন নেক্সট ওয়ান ইজ পজিটিভ প্রোনাউন পজিটিভ প্রোনাউন্স রেফার টু শো পজেশন দিস ওয়ান ইজ ভেরি ইজি টু ফাইন্ড আউট যেমন দ্য পেন ইজ মাইন এটি আমার কলম এই আমারটি ব্যবহৃত হয়েছে এখানে পজিটিভ প্রোনাউন হিসেবে দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ রিলেটিভ প্রোনাউন রিলেটিভ প্রোনাউন রেফার্স টু আ নাউন্স হুইচ মেনশন আর্লিয়ার হুইচ ইনক্লুড পিপল places things animals or ideas jemon i saw the boy who stood first last year shei chhele ta ke dekhechi je goto bar first hoye chilo eikhane who hocche relative pronoun er udaharan eikhane ektu khyal korun supriyo shikkharthi brindo ei who ei shobdo ti kintu ek ek bakke ek ek bhabe byabohrito hoyeche ek ek pronoun hishebe byabohrito hoyeche সুতরাং আমি যে বলেছিলাম বাক্যের প্রতিটা শব্দই এক একটি পার্টস অফ স্পিচ এবং এক একটি বাক্যে এক একটি শব্দ কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার উপর পার্টস অফ স্পিচ নির্ভর করে দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ কলড রিসিভ প্রকল্প প্রোনাউন রিসিভ প্রকল্প প্রোনাউন্স রেফার টু অ্যাকশনস অর ফিলিংস দ্যাট আর রিসিভ প্রোকেটেড হুইচ মিন টু অর মোর পিপল রিসিভ দ্য কনসিকুয়েন্স অ্যান্ড অ্যাকশন সিমালটেনিয়াসলি রিসিভ প্রকল্প শব্দটির মানেই হচ্ছে পারস্পরিক পারস্পরিক কোনো কিছু বোঝানো হলেই সেটিকে রিসিভ প্রকল্প প্রোনাউন বলা হয় যেমন ধরুন দে হেট ইচ আদার এই ইচ এবং আদার সবসময় কিন্তু একত্রেই বসবে এই ইচ আদার হলো রিসিভ প্রকল্প প্রোনাউনের উদাহরণ দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন্স রেফার টু অ্যানাদার নাউন আর প্রোনাউন ইন দ্য সেন্টেন্স যেমন ডু দ্য হোমওয়ার্ক বাই ইয়োর সেলফ এই বাক্যে ইয়োর সেলফ কিন্তু ডুকেই রেফার করেছে এটি একটি রিসিভ প্রকল্প প্রোনাউনের উদাহরণ the last one of pronoun is called intensive or emphatic pronouns intensive naam ti shunei bojha jacche je eti dara jor dewa hoy an intensive pronoun refers back to another noun or pronoun in the sentence to emphasize jemon john bakes all the bread himself ei bakke himself diye kintu john kei bojhano hoyeche shudhumatro john er upor emphasize korte ei himself shobdo ti byabohrito hoyeche je ti intensive pronoun er udaharan Dear learners, আমাদের আজকের আলোচনার নেক্সট টপিক হলো ভার্ব অ্যান্ড ইটস ক্যাটাগরিজ হোয়াট ইজ আ ভার্ব আ ভার্ব রেফার্স টু অ্যান অ্যাকশন অর বিং যেই পার্টস অফ স্পিচ দিয়ে কোনো ধরনের কাজ করা বোঝায় বা হওয়া বোঝায় সেটিই হলো ভার্ব ভার্ব একটি খুব মজার পার্টস অফ স্পিচ কারণ ভার্ব ছাড়া আপনি কোনো বাক্য রচনা করতে পারবেন না আবার শুধুমাত্র একটি ভার্ব দিয়ে আপনি বাক্য রচনা করতে পারবেন কিভাবে আমি যদি আপনাকে একটি উদাহরণ দিই গো এটি কিন্তু একটি বাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় গো বললে কে যাবে গো মানে হচ্ছে যাও কে যাও তুমি যাও 
আপনারা এখন ভাবতে পারেন যে গো বাক্যটিতে কোনো সাবজেক্ট তো নেই আসলেই কি কোনো সাবজেক্ট নেই সাবজেক্ট কিন্তু একটি রয়েছে যেটি তুমি বা ইউ যেটি উজ্জ বা হিডেন রয়েছে সেভাবেই আরও যদি কিছু উদাহরণ দেই যেমন ইট কাম এগুলো কিন্তু ভার্বের উদাহরণ এবং এগুলো দিয়ে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বাক্য রচনা করা যায় এখন ভার্বের ক্যাটাগরি যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে প্রথমেই আসে অ্যাকশান ভার্ব অ্যাকশান ভার্ব রেফার টু অ্যাকশান যেটি দিয়ে কোনো কাজ করা বোঝায় যেমনটি আমি বললাম গো ইট কাম অ্যাকশন ভার্বকে আবার কিছু ভাগে ভাগ করা যায় যেমন ট্রানজেটিভ ভার্ব এবং ইনট্রানজেটিভ ভার্ব একটি ভার্বের যদি অবজেক্ট থাকে বা একটি বাক্যে যদি অবজেক্ট থাকে সেটি হলো ট্রানজেটিভ ভার্ব এখন অবজেক্ট কি ভার্বকে যদি প্রশ্ন করা হয় কি বা কাকে যদি উত্তর পাওয়া যায় তাহলে বাক্যটিতে অবজেক্ট রয়েছে যেমন ঋতু ইটস রাইস ঋতু কি খায় ভার্বকে প্রশ্ন করার পরে উত্তরে পাওয়া গিয়েছে রাইস এই বাক্যটিতে অবজেক্ট রয়েছে এটি ট্রানজেটিভ ভার্বের উদাহরণ আবার আমি যদি বলি যে একটি বাক্যে কোনো অবজেক্ট নেই তাহলেও কিন্তু সেটি সত্যি হতে পারে যেমন ঋতু গোস টু স্কুল এভরিডে এই বাক্যটিতে ঋতু গোস টু স্কুল আমি যদি প্রশ্ন করি কি বা কাকে কোনো উত্তর পাওয়া যায় যায় না এই বাক্যে কিন্তু গোজ একটি ইনট্রানজেটিভ ভার্ব দ্য নেক্সট ক্যাটাগরি অফ ভার্ব ইজ কলড লিঙ্কিং ভার্ব আ লিঙ্কিং ভার্ব কানেক্টস দ্য সাবজেক্ট অফ এ সেন্টেন্স টু এ নাউন অর অ্যাজেকটিভ দ্যাট রিনেমস অর ডেসক্রাইবস দ্য সাবজেক্ট যেমন রাজীব বিকেম আ বিজনেস মেজর এই বাক্যে বিকেমটা রাজীবকে বিজনেস মেজরের সাথে লিঙ্ক করেছে সুতরাং এটি একটি লিঙ্কিং ভার্ব দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ হেল্পিং ভার্ব বা অক্সিলারি ভার্ব এটির সাথে আমরা সবাই পরিচিত যেই ভার্বগুলো দিয়ে মেইন ভার্বকে সাহায্য করা হয় সেটি হেল্পিং ভার্ব বা অক্সিলারি ভার্ব যেমন সজীব ইজ ফ্লাইং টু চায়না এই বাক্যে ইজ হলো একটি হেল্পিং ভার্ব বা অক্সিলারি ভার্ব আর ফ্লাইং হলো মেইন ভার্ব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আমাদের আজকের আলোচনার শেষ টপিকে চলে এসেছি যেটি হলো অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভ হোয়াট ইজ অ্যান অ্যাজেকটিভ অ্যান অ্যাজেকটিভ ইজ আ পার্ট অফ স্পিচ হুইচ মডিফাইজ অর ডেসক্রাইবস দ্য কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি সিচুয়েশন স্টেট অর ফিচার্স অফ এ নাউন অর প্রোনাউন যেই পার্টস অফ স্পিচ দিয়ে নাউন প্রোনাউনের দোষ গুণ অবস্থা পরিমাণ বোঝানো হয় সেটি অ্যাজেকটিভ যেমন প্রিটি আগলি ব্লু স্মার্ট এই শব্দগুলো দিয়ে নাউন বা প্রোনাউনের অবস্থা বা দোষ গুণ বোঝানো হয়েছে এগুলোই হলো অ্যাজেকটিভের উদাহরণ আমরা যদি অ্যাজেকটিভের ক্লাসিফিকেশন দেখি তাহলে প্রথমেই পাবো ডেসক্রিপটিভ অ্যাজেকটিভস ডেসক্রিপটিভ অ্যাজেকটিভস রেফার টু ফিচার্স অর ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ নাউন যেমন দ্য রেড প্রিটি পেন ইজ মাইন কলমটি কেমন কলমটি রেড এবং প্রিটি এই বাক্যে রেড এবং প্রিটি হলো ডেসক্রিপটিভ অ্যাজেকটিভের উদাহরণ দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ কোয়ান্টিটিভ অ্যাজেকটিভ নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে কোয়ান্টিটি বা নিউমারাল জিনিস বোঝানো হয় যেমন শি স্টুড ফার্স্ট ইন দ্য ক্লাস এই ফার্স্ট হচ্ছে নিউমারাল অ্যাজেকটিভ বা কোয়ান্টিটিভ অ্যাজেকটিভের উদাহরণ দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ ডেমোস্ট্রেটিভ অ্যাজেকটিভ ডেমোস্ট্রেটিভ অ্যাজেকটিভস রেফার টু পার্টিকুলার নাউন্স যেমন হি ওয়েন্ট টু দ্যাট রোড হি ওয়েন্ট টু দ্যাট রোড এই দ্যাট দিয়ে কিন্তু একটি পার্টিকুলার রোডকে বোঝানো হয়েছে যেটি ডেমোস্ট্রেটিভ অ্যাজেকটিভের উদাহরণ ডিয়ার লার্নার্স আমাদের আজকের আলোচনার পর আমি আশা করব আপনাদের নাউন প্রোনাউন ভার্ব এবং অ্যাজেকটিভ নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না বইটি পড়ুন আলোচনাটি শুনুন এবং তারপরেও যদি আপনারা কোনো সমস্যা অনুভব করেন তাহলে আমাদের কাছে লিখুন ডিন ওপেন স্কুল বাংলাদেশ ওপেন ইউনিভার্সিটি গাজীপুর এক সাত শূন্য পাঁচ আপনারা ভালো থাকবেন